Hej, jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag tala om Sveriges ekonomi. Här långt ut i den undersköna västkustskärgården i en miljö som präglas av lustjakt och rosévin och solbränna människor som kallar rep för tross är det lätt att svälja regeringens budskap om Sveriges urstarka ekonomi. Don't believe the hype. Sveriges finansminister Magdalena Andersson har på ett par korta år gått från att beskriva Sverige som ett land med ladorna tomma. Om det inte finns några pengar att genomföra reformer för, är det en full lada eller är det en tom? Till en ekonomi som är urstark. Detta är en omsvängning som är betydligt snabbare än ekonomins benägenhet att reagera på eventuella reformer. Man bör även minnas att regeringen under hela sitt första år ännu regerade på en borgerlig budget. Regeringen har förstås goda anledningar till att under valåret framställa sig själva på ett framgångsrikt vis. Men ändå finns det en gräns där den fasad man polerar blir så bländande att hela bygget börjar ifrågasättas. Denna gräns är nu rimligen med råge passerad. Låt mig som hastigast redogöra för de svenska ekonomiska förutsättningarna. Det råder sedan länge massiv global högkonjunktur. Krediten är exceptionellt billig. Räntorna är extremt låga. Sverige har inte heller drabbats av eurokrisen eller av fastighetsmarknadskollaps på det sätt stora delar av övriga västvärlden gjort. Allt detta utgör exceptionellt goda förutsättningar för svensk ekonomi. Ändå faller kronan. Bara i år har den förlorat över 5% av sitt värde. Och trots den allt billigare kronan ökar inte exporten. Gång på gång justeras de svenska tillväxtsiffrorna ner nu till mellan 0,9 och 1,4 procent vilket ska jämföras med typiska tillväxtsiffror för en högkonjunktur vilka brukar ligga mellan 3 och 4 procent. Sverige tappar också löpande mark i OECDs mätningar över ekonomisk styrka och tillväxt jämfört med andra europeiska länder. Det hela kan liknas vid en privatperson som har vant sig vid trisslots utbetalningar under längre period och gradvis förlorat sina egna inkomster. Och nu det motser vinstutdelningsperiodens slut. Oj, 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 oj. Yes. Omställningen kan bli hård. Låt oss lämna partipolitikens partiska beskrivning av det ekonomiska läget och istället ställa frågan Varför går svensk ekonomi dåligt fast förutsättningarna är så goda? Anledningarna till att ekonomin bakom fasaden går dåligt är väldigt många. Ignoreras de, riskerar de inom kort att samverka till att skapa en ekonomisk perfekt storm. The perfect storm. Flera anledningar är av långsiktig strukturell karaktär. Sverige har ett fallerande utbildningssystem som i allt lägre grad klarar av att utbilda och förbereda medborgare för produktiva och efterfrågade yrken. Sverige har också en icke-fungerande bostadsmarknad som präglas av hyreskontroll och upplåsta bostadsrättspriser. Ränteavdragen, parat med historiskt låga räntor, har gjort det lönsamt att ta stora lån med skenande skuldsättning hos hushållen som följd. Bostadsbristen skapar både segregation och gör det svårt för företag i storstäderna att hitta folk att anställa. Det svenska skattesystemet är ett exceptionellt rörigt lapptäcke av regler, undantag och avdrag som under decennier staplats på varandra. Det är ett mycket tungrot och kostsamt system som av bland andra nationalekonomiprofessor John Hassler före detta ordförande i Finanspolitiska rådet beskrivet som ohållbart. Vidare är den svenska arbetsmarknaden sönderreglerad och inkapabel att absorbera nyanlända. Vilka istället för att beredas för sörjningsmöjligheter cementeras fast i bidragssystem och kostsamma arbetsmarknadsåtgärder. På ett mer direkt plan är regeringens företagsfientliga politik det största problemet. Samarbetsregeringens oberäkneliga instabilitet och vurm för höjda skatter driver konkret företag ut ur landet. I maj i år tillkännagav storbanken Nordea att man flyttar till Finland. Vilket föranledde finansminister Magdalena Andersson att dryfta fördelarna med att inte ha banker i Sverige. 2016 beslöt matproducenten Findus att flytta sin produktion till Tyskland. Trots LO-basen Carl Peter Thorvaldssons animerade krav på att inte en ärta ska flytta till Tyskland. Inte en ärta ska flytta till Tyskland! 
Samtliga ärtor flyttar till Tyskland. Det är tydligt att högre och fler skatter inte längre ger större skatteintäkter i Sverige. Höjningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar och de ytterligare 15 miljarder regeringen nyligen aviserade beslår den allmänna arbetsgivaravgiften med gör det dyrare att anställa och ger färre arbetstillfällen. Efter en flerårig period utan tillväxt faller nu även antalet nystartade svenska företag. 2017 startades nästan 3000 färre nya företag än året innan. Den enskilt viktigaste faktorn för svensk tillväxt är småföretagandet. Denna spretiga kategori verksamheter inbegriper allt från falafelvagnar till IT-startupföretag och utgör 99,4% av det totala svenska företagandet. Småföretagen skapar 46% av alla arbetstillfällen i Sverige och står för 60% av näringslivets bidrag till svensk bruttonationalprodukt. Samtidigt är det på grund av sin egensinniga spretighet en sektor som politiken, som helst befattar sig med stora industrikoncerners behov, har mycket svårt att förstå. Man gör från politiskt håll upprepade försök att uppmuntra småföretagande genom etablerandet av färglat inredda inkubatorer, acceleratorer, hubbar och klubbar där man pytsar ut skattemedel och undervisning i hur man pitchar, precis som i Silicon Valley. De här initiativen drar huvudsakligen till sig lyxsökare, evangelister och socialt hållbara men ekonomiskt ohållbara visionärer. De riktiga småföretagen är fullt upptagna med att sälja kebab, designa webbsidor eller bygga träddäck och vill egentligen bara ha två saker av staten. 1. Att de håller sig ur vägen och undviker att krångla till saker ändå mer. Och 2. Att de får stöd av rättssamhället om någon försöker lura deras känsliga verksamheter på pengar. Dessvärre är staten usel på just båda dessa saker. Och det är detta som slutligen börjar synas i de ekonomiska siffrorna när småföretagandet nu faller. Under samarbetsregeringens påtagligt instabila mandatperiod har man gått illa åt företagen, både skattemässigt och administrativt. Hotet om försämrade utdelningsregler ledde till ett massivt utflöde av kapital som annars hade kunnat utgöra investeringar. Den höjda arbetsgivaravgiften för ungdomar påverkade tusentals instegsjobb i startupverksamheter, trots att finansminister Magdalena Andersson provocerande påstod att höjningen inte gjorde någon skillnad. Nej, den gjorde inte någon skillnad för henne. Den avskaffade representationsrätten för allt utom en enklare smörgås drabbade alla som försöker vinna nya jobb genom att bjuda en presumtiv kund på lunch eller middag. Införandet av förmånsbeskattning på privata sjukvårdsförsäkringar försvårar för verksamheter att hjälpa sina anställda få tillträde till effektiv och snabb vård. Något som i synnerhet är viktigt för små företag där varje enskild anställd har avgörande betydelse. Men värre än allt detta är den gradvisa urholkningen av rättssamhället. Små företag åtnjuter allt mindre stöd av ordningsmakt och rättsväsende. Nätbedrägerier utgör i Sverige ett eskalerande problem, men enskilda ärenden under 50 000 kronor utreds inte, utan drabbar små e-handelsbolag hårt via kreditbolag och banker och tvingar dem att investera i dyra säkerhetstjänster som både skadar försäljningen genom att göra köpupplevelsen besvärligare och eroderar vinstmarginalen genom sina avgifter. Även innehavare av fysiska butiker måste i allt högre grad spendera pengar på privata säkerhetslösningar. Butiksstölderna i Sverige ökar kraftigt och uppgick enligt Svensk Handel 2017 till ett värde av 6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 30 procent sedan 2013. Även hot och våld mot butikspersonal utgör ökande trender. Ica-handlaren Mika Lovrell i Kortedala, som återkommande drabbas av stölder, hot och våld, delgavs av rättsrepresentanter rådet. Jag förstår att du har problem, men min rekommendation är att sälja verksamheten, för vi kan inte hjälpa dig inom rättsväsendet. Detta oacceptabla svar ligger i linje med min egen subjektiva erfarenhet. När jag förra året på mindre än en vecka drabbades av inbrottsförsök både på kontoret och i vår privatbostad delgavs jag av polisen rådet Helt ärligt, bo inte i Malmö. Som småföretagare i det svenska högskattesamhället ligger Leif Östlängs förfluget bevingad ord nära till hans Vad fan får jag för pengarna? Så faller dominobrickorna. Förtroendet för rättsstaten. Det sociala kontraktet. Småföretagandet 
och ekonomin. Stödet för Magdalena Anderssons skinande bild av Sveriges ekonomi är stort, men det finns ingen fasad i världen som långsiktigt kan dölja det faktum att fastigheten där bakom rasar samman. Tycker du det är bättre att erkänna ekonomiska problem och att arbeta för att lösa dem än att försöka upprätthålla en behaglig och vacker glädjekalkyl? Sprid, dela, prenumerera på min Youtube-kanal. Har du egna upplevelser av rättsstatens förfall och av småföretagande? Skriv gärna en kommentar. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Om du uppskattar mina videos så har du möjlighet att stötta mig via Patreon. Det finns en länk för det här nere i beskrivningen. Jag heter Henrik Jönsson och jag har varit småföretagare hela mitt liv. Än så länge. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.